представляет Хочешь больше видео на главном канале и на канале Armag Channel? Поддержи развитие канала благодаря реквизитам, которые видишь на экране. Всем привет, с вами Армак и сегодня мы начинаем прохождение карты, которую создал Валвин. Он ее так и назвал, Валвин Мап. Смысл заключается в том, что в начале через односторонники нужно попасть на одну из случайных зон со случайным замком. Ну вот мне в принципе выпала зона с сопряжением. По правилам Валвина, если мы попадаем с ним в одну зону, то это рестарт. Ну и как вы видите, в принципе, стартую я за Корбака, то есть мне в таверне каждый, каждую неделю будут заходить, в общем-то, герои из болота, а при этом играть я буду стартовым замком как сопряжение. Довольно-таки нестандартно. Ну, плюс это или минус, не знаю, каждый может посчитать для себя. Я буду говорить о том, что это просто необычно. Итак, приходит сразу же Кирюша. Э, качать или не качать, посмотрим. Здесь на всех зонах э, песок является территорией для того, чтобы это была нейтральная зона. Но из-за этого очень сильно будет замедляться процесс игры, поэтому я думаю, что играть мы будем очень и очень долго. Играл я без комментариев. Поэтому комментарии сейчас записываю уже поверх сыгранной партии. Как вы видите, даже лесопилка и рудничок тоже нужно отбивать. Стараюсь сделать э, разведку. Но эта разведка больше для того, чтобы определить, где какие охраны будут. Потому что у Валвина есть открытая карта в редакторе карт. У меня есть его карта, которая тоже открыта, и во время хода оппонента можно ее поизучать, в общем-то. Ну вот, собственно, эта карта. Можно посмотреть, где что находится, куда лучше бежать. Вот я смотрю, где находится сундучок. Золота жутко не хватает, поэтому как раз таки побежал в первую очередь за сундучком. Ну и начинаю дальше смотреть, есть смысл куда бежать, где можно хоть каких-то ресурсов найти. В общем, видите, да, 6 ничейных зон, потом 6 зон компьютеров. Но опять же, Валвин говорил о том, что это сделано для того, чтобы нельзя было узнать, где находится оппонент. Хотя, опять же, узнать это можно довольно просто, благодаря просмотру земли или воздуха, да. Также можно узнать благодаря тому, какой именно компьютер будет сражаться, то есть, когда будет... Компьютер нападать на оппонента, у нас будет писаться какой-то компьютер, и мы будем автоматически знать, что он находится там. Ну а нам приходит луна, пока что через стеночку огня сражаемся. И будем ее качать параллельно. Ну, с большой долей вероятности луна у нас будет главным героем. Всех пешеходных юнитов можно будет пробивать через нее. Ну а со стрелками и со всеми остальными посмотрим. Если будет еще какой-то хороший герой, то может быть параллельно будем даже двух героев качать. Перед стартом карты Валвин говорил о том, что здесь есть смысл качать сразу нескольких героев. Хотя я посмотрев на карту, в общем-то, для себя решил, что... Ну, с учетом того, что луна зашла, может быть двух мы и будем качать, но в целом, в принципе, прокачки одного более чем достаточно, потому что не так уж много различных объектов, на которых можно прокачаться. И, кстати, удобная охрана получилась у нас на консерватории, которую нужно будет тоже попытаться как можно быстрее взять. 
проверить ее величину. Если консочка маленькая, то я думаю, развитие у нас должно будет пойти довольно быстренько. Ну, относительно. Когда вся территория здесь на песках, то очень хорошим навыком является, ну, логистика само собой. Но помимо логистики, еще и поиск пути, потому что с большим штрафом бегать тоже не особо-то охота. И консерватория маленькая, ребят. До 100. А до 100 это получается у нас единичка, да, если я не ошибаюсь. Также есть подземка, помимо надземной территории. Но в подземке он даже сделал воду, хотя я говорил, что за счет воды можно пользоваться большим количеством различных багов. Плюс вода это еще больше замедляет процесс игры. И ну, я для себя решил, что в подземке мне делать нечего. Там довольно мало объектов, там есть утопии на отдельных островах, но представьте, вам нужно сесть в лодку, потратить один день, потом проплыть один день, высадиться, потеряете день, берете утопию, садитесь в лодку, снова теряется день, переплываете куда вам надо, высаживаетесь, опять же у вас мувпоинты заканчиваются, то есть... Вы чуть ли не неделю тратите на то, чтобы взять там какую-то утопию. Мне кажется, гораздо быстрее можно просто повыносить компьютеров, э, заполучить как можно раньше контроль и прийти убивать оппонента. Ну вот как-то так. Вообще в подземке, вот на данной карте, по крайней мере, я не вижу никакого смысла. Э, на каждой вот большой зоне мы видим, что есть... Три улика, да, получается, или даже больше может. Две консерватории по бокам. Он тем, что расположил объекты далеко друг от друга, кроме замедления игры, это больше ни на что не влияет. Просто игра будет замедляться, вот и все. Думаю, что же строить. Хочу побыстрее выйти в отстройку фениксов, поэтому уже и воздушки, и водянки есть. Но, опять же, выйти фениксов, ну, навряд получится. Хотя бы потому, что с ресурсами и золотом большая беда. Также хорошо, что удалось выкупить рису. Это, по сути, герой шахта, который приносит нам... Плюс одну единицу ртути за каждый прожитый день. У нас э, настала вторая неделька довольно быстро, да, и при этом практически ничего не происходит. Это связано с тем, что очень мало очков перемещения получается благодаря тому, что большой штраф. Поэтому, ну, само развитие игры идет довольно нудненько, честно говоря. По крайней мере для меня, когда э, нет возможности как-то качаться постоянно, брать какие-то объекты, быстро развиваться, только медленное развитие дается, то, в общем-то, приятного мало. В общем-то, решаю загрейдить э, воздушек в штормовиков. И с учетом штормовиков на следующий день тогда уже начинать луной брать какие-то объекты. И, скорее всего, это будут склепы. За счет склепа можно довольно быстро накопить э, достаточное количество золота. И, может быть, тогда хотя бы на второй неделе у нас появятся фениксы. Отстраиваю сразу же рынок. Есть ресурсы, которые можно будет выменять на золото в случае чего. Поэтому как можно раньше. Кирюшку в это время через камень учения прогоняю. Через подобные камни учения было бы очень неплохо прогонять луну. Но это немножечко не в темп.
Думаю, как лучше потратить то золото, которое есть в наличии. С одной стороны, получше скупиться хотелось бы. А само золото со склепа наберется. Ну, в общем-то, выкупаются штормовики. 12 штучек. Это уже что-то. Внешнее жилище воздушек это тоже важный объект для нас, по крайней мере. И, кстати, Корбак ловит поиск пути. Вот тут я уже начинаю задумываться насчет того, чтобы качать Корбака. Потому что Корбак э, сможет без серьезного штрафа бегать по бездороге, по пескам как раз. И может стать очень и очень полезным героем. Так что игнорировать данного героя во всяком случае не стоит. Есть небольшие артефакты. Вот за первым из них я уже иду. Это шлем, который добавит нам знаний, а значит у Луны будет больше маны. И это очень хорошо. Полезный объект выпал. Тоже насчет карты я говорил, что довольно рандомная карта. Но у Волвина, наверное, на это и был расчет. Ну, то есть карта такая, чисто для удовольствия поиграть, для тех, кто любит подобный формат. Выяснить, кто сильнее на картах, на которых очень много таких случайностей, навряд получится, конечно. Ну а пока что просто расстреливаются гномы и стараюсь какими-то единичками феечек их задерживать. Но сейчас уже никак не получится сделать так, чтобы они не подходили. Они в любом случае стараются подходить. Феечек прячу, понятное дело. Ударный стек имеется в виду, потому что единички, ну куда ты от них денешься. Ударный стек феечек тоже убираю, чтобы по ним не наносили урона. Ну вот и все, с минимальными потерями, насколько смог. Забираю шлемик. Проход в соседнюю зону охраняется юнитами седьмого уровня, поэтому я пока не в состоянии их пробивать, конечно же. Довольно быстренько у нас наступает, в общем-то... Середина второй недели. Сам процесс игры ускорен в два раза. Сейчас готовлюсь брать склеп, поэтому думаю насчет расстановки. Беру с собой единички гноликов. Клепик выпадает предминимальный. Не самый маленький, но почти самый маленький, скажем так. Думаю, бить ли феечками. В итоге решаю стрелять. Уходим в уголочек стрелками. Тряпки задерживаются, ну придется бодаться с зомбаками, куда же без них-то. Нужно считать, сколько мы урона наносим, но есть шанс, что мы не выбьем этот стек, поэтому пока что не стреляем. Подставляем гноликов как отжор.
Еще и судачки ударили. Отлично. Приходит интеллект. Конечно же, от такого отказываться нельзя. Чем больше у нас будет маны, тем лучше. Но в идеале, конечно, как можно быстрее еще и огонь. Хотя бы продвинуть. Я уже не говорю насчет того, чтобы заэкспертить. Луна идет пополнять ману потихонечку. За счет шлема маны у нас будет довольно много. Ну и плюс за счет, конечно же, такого навыка, как интеллект. Который в процентном соотношении увеличивает количество максимально возможной маны. Ману пополнили, через конюшню прогоняется луна. Кирюшка становится поближе, луна становится на склеп. И Кирюшка, в общем-то, передает всю необходимую армию на нее. Опять же... Гнолики пускаются на единички. Ну и от болотных существ мы с вами никуда не денемся, потому что, как мы с вами уже сказали, это наш родной замок. По идее должен был бы быть, если бы не случайные замки со случайными зонами. И максимальный склеп, ребята. Макси склеп. Подумать только. Как-то нужно подумать на тот счет, где лучше огонь ставить. И мы видим, что не купились они ставить на огонь. Лучше бы я его либо на зомби пустил, либо на скелетов. От этого было бы больше толку, честно говоря. Феек, скорее всего, солью в ноль или почти даже в ноль. Ну что, надежда на ману, потому что... И на стенку огня, в первую очередь. Потому что особо-то у меня... И опять же, не поставил, да, под скелетов и под зомби. Что очень плохо. Честно говоря, ерундой страдаю. Играли мы... С Валвином обычно по вечерам, ближе к ночи. Партия ну, сыграна уже довольно-таки давненько. Но все никак не мог найти время. Так, ну отлично, зомбей кое-как удалось выбить. И теперь дилемма, в общем-то, загрывать штормовиков или же... И отдавать всех феек. Или же оставлять один слот под феек. Но феек очень быстро выбит. Решаю, что да, не будем мы прикрывать феек. Но в этом особого смысла нет. Феек мы в любом случае отдаем всех или почти всех. Как-то так. Самое главное нам сохранить, конечно же, штармовиков. Самих феек тоже не в состоянии как-то спасти. Поэтому просто отлетаю назад. Ну и смотрим, что будут делать. вампирята они стали на огонь в общем взяли макси склеп даже с такой небольшой армией как у нас была с учетом стенки вообще можно было гораздо лучше провести данный бой если бы я изначально не страдал ерундой и непонятно как ставил эти стенки ну и, в общем-то, мне повезло с охраной золотой шахты. У меня там Василиски. Как раз охрана под луну. Под луну можно считать любую пешеходную охрану, которая проигрывает вам по скорости. То есть с летунами и со стрелками вам стенка огня не особо поможет. Хотя с летунами еще кое-как можно умудриться. 
в отличие от стрелков, а просто пешеходные, которые проигрывают по скорости, в принципе, должны разбираться на ура. Но у меня все никак не продвигается огонь, что, конечно же, печальненько довольно. Когда станет продвинутый или экспертный огонь, тогда мы уже не на две клетки будем ставить стенку огня, а на три. И это уже будет совсем другая история. Отстраиваем землянок благодаря полученному золоту. Золото стараюсь пока не очень тратить на разные вещи. Постараемся сэкономить. Беру с собой гномов и штормовиков, но в итоге решаю, что единички кентавров будет поинтереснее. Во-первых, ими проще прикрываться. Один кентавр сразу два стека может прикрыть. И вообще есть вариант на одних штормовиках пойти и прикрываться только стенками. За счет преимущества по скорости. Ну что, попадает вот такой вот разлом. Думаю, как же лучше нам поставить стенку огня. Но тут еще многое может зависеть от моралей, которые могут зайти, а это очень плохо. И постараюсь через низ. Видите, сразу же теряется грейженный стек, благодаря тому, что через две стенки он проходит. Отлично. Ну что, рисковать оставаться на месте или как? А, и они обходят. Видите, как назло. Как назло берут и обходят. И вот тут сделал ерунду и сам пробежался по своей же стене. Ну как так-то? Взял, слил всю армию, по сути. Причем думал, как лучше сделать, чтобы они не прошли, но... Искусственный интеллект не понимает и, в общем-то, процесс игры не позволяет выбрать траекторию, по которой вы собираетесь идти. И это очень плохо. Вот в данном случае это и сыграло злую шутку. Так что такие вот проблемы у нас. Вместо того, чтобы формировать хороший ударный стек из э, штормовиков, мы остаемся с вами, по сути, без армии. И сейчас пойдем пытаться пробить воздушек. Для того, чтобы хоть как-то восполнить те потери, которые у нас были. А тут еще и, в принципе, довольно много стрелков. Тут без потерь, опять же, не получится. Вся надежда в основном идет на ту ману и магические стрелочки, которые есть в наличии. Поэтому потихонечку, постепенно будут выбиваться эти стыки. Гномы и кентавры начинают потихонечку подходить, что неплохо. Это, возможно, позволит нам сохранить штормовиков в полном объеме. Да, так и есть. Вот, собственно, плюс 5 воздушек. Но мы в любом случае потеряли больше. Так что проблемы были, есть и будут. Можно было бы, конечно, за счет доскупки новых героев себе пополнить запас армии, но мы же помним, что нам будут болотные герои заходить как родные. Так что воздушки и фейки таким образом не пополнишь. Здесь больше преимуществ на карте получает тот, кому и родной замок выпал, и родные герои в таверне. То есть якобы он стартует за тот самый замок. В этом случае... Ну, Количество армии, которое может накопить на такой карте игрок, оно будет, конечно, в разы больше. Но это, опять же, это если брать в расчет баланс. 
но рандом он такой. Тут как повезет. Дальше Риса отдает все на Корбака, который, как мы помним, с меньшим штрафом может бегать. И поскольку это последний день этой недельки, то Риса может возвращаться, опять же, на внешнее жилище воздушек. Мы вовремя его взяли, как раз под конец недельки. И можно даже шахту кристаллов попробовать отбить здесь же на второй неделе. В итоге ставлю цитадель, чтобы увеличить прирост той армии, которую удалось кое-как нам отстроить. Опять же, на двух штормовиках за счет маны постараемся разобрать этих зомби по возможности. Ну вот, довольно большая часть из них... Купились на все это дело. Вот тут надо очень аккуратно. Очень. Что в принципе получилось. Потому что можно было слить и этих штормовиков. Таким же трюком, который мы с вами немножко ранее уже сделали. Есть возможность какого-то героя тоже сразу купить и... Пополнить армию каким-то аджорами с гноликов, да, вот два родных героя даже пришло, болотных. В общем, одного из них сразу же и выкупили, сразу же покупается и феечка на разгон. И запускается этот герой для того, чтобы побольше золота собрать. Опять же, там у нас и мельница, не забиваем про это, и... Ну и обычная мельница и водяная, но только обычная мельница отбита у нас справа, а водяная слева. Как-то так в целом. Все, ход передан дальше, начинается третья неделя. На каждую неделю слишком мало событий, конечно. Для того, чтобы она... Виделась какой-то зрелищной. И все, луну решаю через конюшенку прогнать, за одну ману пополнить. Потому что э, с малым количеством маны особо, конечно, даже в склепиках не разгонишься. Риса выкупила воздушек. Эти воздушки доставлены в главный замок. Их можно будет загрейдить, но это не обязательно делать сейчас, хотя делаю сразу. Грейд штормовиков. Неплохой ударный стеки штормовиков получается, даже несмотря на наш подслив этих самых штормовиков. Беру с собой гномов для прикрытия штормовиков и корбаком. Иду пробивать какие-никакие ресурсы. У нас с рудой есть проблемы. Поэтому, в общем-то, почему бы не отбить немножко руды. Ну вот и все отлично. Кучка руды отбита. Немножечко восполнили мы запасы но благодаря довольно быстрому взятию золотой шахты хотя бы по золоту нет таких серьезных проблем ну а кир идет и по бездороге идет пробивать баров благо их не особо много вообще вот сами охраны они похожи на то что валвин просто поставил нужный уровень охран, но при этом даже не выставлял э, конкретное значение, сколько их там будет. То есть он выставил, чтобы они никогда не сбегали, то есть они всегда принимают бой. И, в общем-то, случайное количество. Ну, а это количество, как правило, довольно маленькое. 
Второй день третьей недельки пополняется мана луной. Можно попробовать пробить гарпи, но с другой стороны это потеря времени будет, а нам в общем-то некогда этим заниматься. Можно попробовать качнуться на... Если против компа играть, сложно говорить, скажи, Валвин. Так, и их становится все меньше, меньше и меньше, да? Проверяю длину хода. Тут надо как-то аккуратненько. От одного, конечно, мы получим удар. Но куда же без этого? Отлично. И, наконец-то, на третьей неделе аж у нас продвигается огонь. Как долго мы этого ждали? Это просто что-то нереальное. Наконец-то, вот с третьей недельки только немножко попроще станет проводить бои. В идеале, конечно, Луну пригнать домой или разбить ее, чтобы она взяла недостающие заклинания и станет проще проводить тоже бои со стрелочкой и всем остальным. Но, опять же, если мы говорим о темпе, то это не в темп. Так что одно другому противоречит. Следующий день. Подтягиваются фейки, но фейки довольно быстро у нас сливаются в разные стороны. Подумываю даже силу магии себе повысить через пробивку горгулек, но они являются летающими существами и там можно очень даже не кисло подслиться. Но с учетом того, что у нас есть с вами стенки огня, можно рискнуть. Тем более... Преимущество по скорости вроде как тоже на нашей стороне. Ну и вот они начинают гибнуть одна за другой, отлично. Добавляется сила магии для луны. И можно еще камень учения поехать пробить. Отстраиваются наконец-то психические элементали. И после психических элементалей как раз таки нужно накопить побольше руд... не руды, точнее, а ртути и побольше золота. И тогда у нас станут с вами фениксы. А шансы поставить фениксов на третьей неделе, в общем-то, у нас есть. Но, чтобы это случилось, нужно будет очень сильно попотеть, поэтому... Выше шанс, что мы их не поставим, чем шанс того, что мы их поставим. С большой долей вероятности, наверное, даже водянок придется бить, чтобы золото накопить. Но опять же, будем стараться. Как оно получится, посмотрим, но стараться нужно. Потому что, когда появятся фениксы, просто в разы проще дальше будет. Ну, плюс не думаю, что оппонент настолько же быстро разовьется. С учетом того, что Валвин любит играть через экономику. И здесь карту создал такую, что, в принципе, развитие идет долго. Поэтому вполне возможно, что будет играть, опять же, через экономику. Как частенько он это практикует. Но там будет видно. Кирюшка на разгончике. Корбак идет пробивать еще самоцветы. Ну, то есть тут уже потихонечку хотя бы цепи начали работать, чтобы побыстрее зачистить свою зону. Для нас абсолютно любые ресурсы важны, потому что мы их можем выменять либо на ртуть, либо на золото. В общем, на все то, что нам необходимо, чтобы успеть побыстрее
построить фениксов. Ну а теперь, собственно, и саму ртуть тоже будем пробивать. Так, ну по ртути, я думаю, мы по-любому уже вылазим. То есть вопрос только по золоту теперь у нас стоит. Потому что ртуть есть где брать. И это хорошо. Но чтобы ее было больше, понятное дело, мы еще гномов решаем пробить. Плохо, что гномы грейженые, конечно, то есть в улучшенном варианте, так у них э, гораздо выше скорость и сложнее их разводить. Риса запускается вправо, а ее место занимает дракон, вернувшийся с левой части. Наступает следующий день, четвертый. У Луны, в принципе, появляется возможность силу магии добавить. И, кстати, смотрите, у нас справа лежит чайник. Чайником называют артефакт, который повышает все ваши параметры очень сильно. Ну и эта шапка похожа, конечно, на некий чайник с носиком. Вот это прям вообще очень круто. Посмотрите, насколько много у нас уже ртути. Все, как мы и говорили, упирается по большей части в золото. Спокойно пробиваемся к дереву. Ну и, наверное, вообще ничего пока строить не будем, пока не накопим достаточное количество золота. Следующий день, пятый, опять-таки, луна силу магии повышает. И я хотел брать чайник, но теперь уже раздумываю насчет того, чтобы брать склеп. Почему склеп? Потому что по золоту нам очень важно накопить достаточное количество золота. Если мы не накопим, то, блин, до четвертой недели ждать фениксов, это, конечно, уже не серьезно. Нужно цепляться всеми возможными и невозможными силами, чтобы фениксы стали. Будут фениксы, будет темп. Не будет фениксов, придется серьезно потеть. Решаю еще одну водяную шахту отбить. Таким образом, дополнительная тысяча золота нам капает. Да по идее вылазим. Должны. Должны, должны. Может быть даже в притирочку вылезем. Но многое будет зависеть опять же от величины склепа. От этого тоже никуда не уйдешь особо. Но если даже склепа не хватит, тогда опять же придется бить водянок и надеяться, что там не будет грейженого стека. Армия отдается на дракона. Дракон отдает армию на Кирь. Ну и Кирь способен, в принципе, все сразу доставить. Способна, точнее. На Луну расставляемся должным образом и вперед. Предмаксимальный склепик. Ну, то есть золото мы отсюда с вами вытянем нормально. То есть если мы с вами сейчас построим фениксов, тогда можно даже попробовать увеличить прирост армии в дополнение ко всему. Что довольно интересно. Смотрелось бы. Принимается удар от вампиров. Пускай их и немного, но надо выбивать в первую очередь. Ну а зомби тут надо просто разводить. Стараться задерживать, пока они на подходе к стрелкам. 
Стрелки имеют преимущество по скорости очень сильное, поэтому приспокойно с вами пробились. Так, чуть-чуть не хватает, чтобы Феникса уже сейчас поставить. Но за счет рынка можно будет, например. Луна идет отбивать артефакт. Ну, сам артефакт кто-то другой возьмет, а мы попробуем с вами... Сыграть через стенку огня, да? Ну вот и все. Луна жжет у нас сегодня в партии. О, Корбаком. Корбаком можно попробовать взять еще один склеп. А вот это вот уже неплохой шанс. Очень даже. Это уже интересно. Но правда, нет отжора. И можно неплохо подслиться, да? Ну, попробуем. Ну, благо склепик выпал небольшой. Так что мы сейчас даже на одних только склепах должны нормально вылезти в отстройку Фениксов. Два стека зомби. Сразу же по первому стреляем. Будут отстреливаться и второй как можно быстрее. Ну все, теперь собственно расстрел самих тряпок по-быстренькому. Как раз потеряли отжор, то есть армию, которая и бралась на убой. Вот они, фениксы. Все. Задача на третью неделю выполнена. С учетом такого бедного старта, кстати, артефакт на увеличение силы магии пришел. Нагрудничек, да? Пускай и слабенький, но в любом случае под нашего героя он подходит довольно неплохо. Так что с учетом бедного старта, я думаю, выход Фениксов на третью неделю это неплохой результат. Ну, в принципе, можно было попытаться даже на второй неделе это сделать. Но опять же, если бы я так по тупости не сливал свою армию, тогда даже вторая неделька смотрелась бы очень и очень неплохо с нашей стороны. Начинаем посещать объекты, которые приносят нам те или иные бонусы. Валвин говорит, что к нему компьютер уже пришел. Ну, вообще-то оранжевый компьютер бегает и у нас. Уже даже золотую шахту у нас отжал. И армии там на самом-то деле прилично у него. Все стеки забиты. Ну, не сказать, что прям... Держись, но... Прилично армии, очень даже прилично. Особенно с учетом того, что у нас нет нормальной магии, чтобы сражаться. Надо хотя бы стрелочки получить, как-никак. Ну и плюс не мешало бы сейчас э, все-таки золото получить дополнительное. Попробуем это сделать на одних штормовиках и надеяться, что не будет там грейженого стека. Поехали. Да, там грейженого стека нет. Это прям огромнейшее счастье для нас с вами. Просто огромнейшее. Не совсем правильно, как по мне, я тут поступил. Надо очень аккуратно проскользнуть, попробовать. Отличненько. Земля зашла. Тоже хорошо. Четыре кучки золота с вами собрали. И сразу же по золоту все стало довольно-таки неплохо. Но золотую шахту надо постараться вернуть как можно раньше. Берем еще опыт с вами. Повышалочку, да, камень учения луной. В принципе, нашим главным героем. 
попробуем заставить вернуть оранжевого компьютера назад, поэтому я возвращаю золотую шахту, сам в это время отстраиваю замок, чтобы проще было отбиться от этой армии, потому что стрелков и летунов вроде там не особо много. Ну и он нападает на Кирюшку, выбивая ее нам, это в принципе не страшно. Но благодаря тому, что мы его вернули вниз, он не успел напасть на луну. А в общем-то больше нам ничего и не нужно было. Вообще параллельно с данной партией у меня еще шла партия на джебусе с контрабасом. Но правда не всю партию, по-моему. А во время одной из доигровок, насколько я помню. Так, на всех фениксов, понятное дело, не хватает нам на четвертой недельке. Никуда от этого не денешься. Думаю, что же делать, атаковать или все-таки пойти, да получить нормальную магию. Решаю, в общем-то, пойти получить магию. Удаляем лишних, в данном случае гремлинов. Берем фениксов и, собственно, на фениксах, на разгончике с вами остаемся. Компьютер должен подбежать, посмотреть, какая у нас армия, и либо напасть, либо развернуться и побежать назад. Но за счет разгончика мы должны все равно его настигать врасплох. И приспокойненько, в общем-то, выбивать и прогонять его отсюда. Как-то так. Так, повторяем ход, само собой, чтобы нигде ничего не пропустить. Он лесопилку у нас отжал. Корбака я запускаю дальше на его территорию, чтобы можно было какие-то шахты поджимать, заодно разведку сделать. Ну а с лесом вроде как таких уж прям серьезных проблем у нас и нет. Так, либо вторую гильдию магов, либо наменять побольше золота. Строим вторую гильдию магов, она оказалась отстойная. Если бы знал, я бы лучше наменял достаточное количество золота, чтобы побольше фениксов с собой взять. Беру с собой единички феечек. И по бездороге иду в сторону консерватории для того, чтобы взять эту консочку. На разгоне оставляю луну, подтягиваю героя тоже поближе к консерватории. Стараюсь сразу же наменять дополнительно золото, чтобы всех воздушек выкупить. И привести их в родной замок, для того, чтобы тоже там их заграйдить, само собой. Запускается Корбак еще дальше. Вот мы нашли уже, собственно, его замок. Внутри этого замка сидит один из героев. Луна подтягивается поближе к консерватории. Отдается ей армия. Ну, нам, по сути, что? Единички фей нужны. И два ударных стека. Это, собственно, штормовики и... Фениксы. Ну, я в итоге решаю брать единичку на одних только фениксах, чисто за счет стены огня. Можно постоять, потерпеть, удары не такие уж и жестокие с их стороны. Периодически накидываю стрелочки и есть возможность поиграть за счет хит н рана. Так что трех фениксов для луны более чем достаточно. Можно было бы и с меньшим количеством брать, без особых проблем. Все, первая консерватория на четвертой недельке с нашей стороны взята.
в обычной игре консерваторию единичку можно было бы взять на какой-нибудь случайной карте даже на первой неделе в большинстве случаев тут компьютер атакует нашего корбака в принципе есть змейка можно попробовать откупиться что мы в принципе и делаем все-таки змейка дает хороший разгончик конечно есть фениксы но не будет же у меня каждый герой бегать на фениксе правильно Ну а нам желательно чайник надо отбивать как можно раньше, потому что параметры вырастут за счет чайника очень и очень сильно. С другой стороны, мне как можно быстрее нужно попытаться выбить компьютера, чтобы он мне не мешал развиваться. Можно даже пойти сразу выбить компьютера, а потом уже либо по цепи, либо луной рвануть в сторону чайника. Но чайник надо брать по-любому. Особенно с учетом того, что в подземку мы с вами даже и не собираемся. Спрашивает Валвин, вывозим ли мы компа? Отписались ему, что мы просто заставляем его бегать. Ну это, я так понимаю, уже у нас доигровка шла в другой день за второй присест. Смотрим, какова ситуация по оранжевому компьютеру, который находится вблизи нас. Так, ну смотрю, пробивать ли луной сразу по пути орков. Или игнорить их пока месть, потом по цепи кем-то хлопнуть. Золотую шахту надо побыстрее отжимать. Смысл терять много золота, да? Отбиваем орков без потерь. Саму ртуть трогать не будем. В принципе, в замке что? Остается только грейдить. Необходимые юниты. Например, можно из водянок сделать ледянок. Еще один стрелковый стейк появится. Но в целом можно играть всего двумя-тремя юнитами. То есть можно... самое главное это Феникс. И дальше можно скупать, можно не скупать психических элементалей. И, собственно, нужен ударный стейк штормовиков. Все. Максимум можно еще взять фейк на единичке. Все остальное, там, огневики, водянки, землянки, можно вообще даже не трогать. Да и психических элементалей, честно говоря, можно выкупать, можно не выкупать. Докупаются еще два феникса, и на этих фениксах, в общем-то, риса оставалась на разгончике. Наступает у нас следующий день, и потихонечку, в общем-то, приближается концовка четвертой недели. Вообще вот такие вот выпады компьютера можно было бы буквально за один день по цепи выбивать, но опять же за счет особенностей данной карты приходится и нам заниматься беготней, и компьютеру заниматься беготней. Развитие в это время особо не идет у нас. Ну а дракон в это время попробует проверить, что же за заклинание нас ждет в этой святыне. Так называемый. Грейженный стейк выбивает. Ой-ой-ой, вот тут большую ошибку делаю, подставляя фей. Но это уже традиция у нас в этой игре пошло подставлять фей. Взял ударный стейк фей, снова слил. Да сколько уже? Две или три недели, да, у меня... Идет постоянный слив ударного стека фей. <смех> Я их так и не соберу в ударный стек. Ну, по сути, они мне на единичке только и нужны, но все равно, зачем терять больше, если можно терять меньше? Не так ли? Итак, смотрю, докуда достает у нас риса. С разгона, в общем-то, достает довольно-таки далеко. 
если бежать по дорожке. Хочу наменять еще на одного Феникса, чтобы уже со всей мощной Фениксов, так сказать, навалиться. Лесопилку решил захватить тоже сразу же. Ну и луной надо стать как-то посрединке, да? Чтобы неважно в какую сторону пойдет Сир Мюллих, можно было его настичь. Армия, как обычно, у компьютера разделена. Там еще Жозефина бегает с частью мощны. Ну и посмотрим, куда он сдвинется. Так, и он особо далеко не убежал, и мне нужен был повод для того, чтобы побежать наверх и брать э, консерваторию. У меня такого повода не было. Мне надо было, конечно, брать с одной стороны чайник, но прям за консерваторией в угол бежать мне смысла не было. Но благодаря тому, что Мюлих пошел как раз в сторону консерватории, теперь можно будет не луной, а кем-то другим, с передачей армии по цепи пойти и, в общем-то, отбить при желании эту консерваторию. Мне кажется, вариантик неплохой. Но насчет цепи надо сразу же подумать. Так, луной без потерь. Кристаллы выбиваем. Взять атаку сразу же. Нет, решаю просто собрать кристаллы, чтобы они компьютеру не достались. Потому что он может вернуться, начать собирать кристаллы, и тогда мне уже будет явно не по пути бежать в сторону консерватории. Вымениваем золото. И вот думаю, кого выкупать. С одной стороны Корбак, который по без дороги без штрафа бегает. С другой стороны Кирь, у которой просто-напросто больше мувпоинтов. Ну, в, в итоге беру Корбака. И на этом заканчивается у нас четвертая неделечка. Вот и настал второй месяц. Ну, а если судить по неделям, то... Это уже пятая неделька получается. Игровая начинается для нас с вами. Заодно качнулись немножечко. Ну и в сторону консерватории получается бежать мне незачем. Компьютер меня... Начинает гонять то в одну, то в другую сторону. Абсолютно не обязательно. Но мы стараемся хоть что-то скупать. Добирать с вами. Воздушек пока что не выкупал. Думаю, может не терять разгончик. Но в итоге все-таки выкупаю. И есть возможность это отвести прямо сейчас в замок и загрейдить при желании. Ну вот армия прячется внутри замка с ударным стеком штормовиков. И думаю, куда девать рису. Это один из тех героев, которых терять не очень хотелось бы. Все-таки даже когда она ничего не делает, нам ртуть капает, и это хорошо. Грейдим воздушек, которые из внешнего жилища выкупались. Они тоже становятся штормовиками в данном случае. И следующий ход. Повторяем ход компьютера. Ну пока что нам удается сдерживать его агрессию. То есть он в основном старается не встречаться 
с основной армией, трогает только моих ослабленных героев, ну, по большей части разведчиков, которые сами нарываются на него. Так, ну раз в консерватории мы не идем, тогда надо идти отжимать его замок. Тем более он как раз таки идет а, в сторону к своему замку. Почему нет? Ну, следующий ход. Ну, мощный на самом деле прилично там. Так, ну по без дороги бегать за героями я не намерен. До замка я не добегаю. То есть можно, да, отжать у него, например, серную шахту или шахту самоцветов. Отжимаем шахту самоцветов. Вообще то, что наш соседний замок не является сопряжением, но это еще ладно, как-то переживем с вами. А вот то, что он является замком Касловским человеческим, строим с вами префектуру, чтобы больше прироста по золоту было, это позволит нам отстроить, например, ангелов попытаться, а потом из ангелов сделать архангелов, что вообще просто красота. Но в данный момент нужно еще реализовать. Хотя, по сути, что тут реализовывать? Просто шахты нужно все поотбивать. Золото на карте есть где брать. Не вижу проблем с этим. Вопрос только в количестве дней, сколько нужно затратить на все это дело. Но то, что это реализуемо беспроблемно, это наверняка. Сейчас э, за счет рисы попробуем выбить вражеского героя. Берем с собой два феникса, больше навряд понадобится. И одного шага не хватает, чтобы ртутную шахту отбить. Ну надо же, прям невезение какое-то тотальное. Так, фениксов в один стек или же каждый по отдельности? Нужно подумать. Если каждый по отдельности, то можно некоторыми бить, а те, которые будут подбиты, например, не лестными. И предлагают нам потерять целых 4 феникса, представить только. С учетом того, что он не будет выходить снутри замка, я вот накидываю лечение, чтобы попытаться фениксов спасти. А он, вы прикиньте, даже бьет по своим и бьет волной смерти. Вот же ж неадекватный. В итоге наваливаюсь еще и на копейщиков, помимо стрелков. Выбивают нам одного из фениксов. Первый феникс лег. Это плохо. Но ничего, неделька доходит до конца. Если удастся на этой неделе еще... Ну блин, навряд я успею, наверное, ангелов поставить. А так, конечно, прирост ангелов и фениксов, это было бы интересно. В любом случае, определенные трудности этот компьютер создал. Ну, до этого момента эти трудности не особо большими были, просто мы теряли разведчиков с вами. А тут прям потеря феникса, это уже серьезно. О, моралька еще выпала в дополнение ко всему. Можно попробовать снять ответку с коней. Еще и с удачки ударили, а при удачке идет удвоенный урон для тех, кто не знает. Твалвин пишет по поводу того, что ему нужно будет уйти. Значит, что нужно будет сохраниться и доигрывать, типа потом. Второй феникс пал. 
Уже минус 2. Нам предлагали минус 4, да? Лечение накидываем на самый подбитый стек. Начинаю смотреть, кто сколько урона наносит. Для меня это очень важно, чтобы знать, какие именно действия мне сейчас предпринимать, на кого наваливаться. Навалились одним стеком, бьем вторым. И как бы тут не сделать прожиг по своим, да, поэтому решаю не бить еще одним стеком фениксов. Ай-яй-яй, какая боль. Три феникса остается. То есть троих мы уже потеряли. Если потеряем еще одного, то в принципе то оно на то и выйдет, что нам предлагали. Да, минус 4 феникса. То оно на то и вышло, ребят. Заэкспертили огонь, правда, отжали замок, что неплохо. В замке уже есть капитоли, поэтому проблема по золоту в экономике, я думаю, уже решена автоматически. Ну, в принципе, то, что будет отстроен Капитолий, это, наверное, читалось, потому что благодаря тому, что затяжная игра получается, вы поздно захватываете компьютеров при развитии, и компьютеры там стараются по экономике как можно быстрее выйти на лидирующие позиции, и вы этим пользуетесь. Потому что времени у них на отстройку очень много. Бывало, Капитолий уже на третьей неделе может быть построено. Тут как бы пятая. Вероятность этого, ну, просто громадная, скажем так. Понятно, что бывают компьютеры и разных типов по интеллекту. Спрашивает Валвин. По поводу карты, насколько нравится или не нравится. Идет небольшая переписка. Ходы идут довольно динамично, то есть пропуск ходов. Но вот этого партия не будет играться быстрее. Потому что просто количество действий меньше, но при этом карта большая, приходится бегать, э, на песках замедляться, беготня с компьютерами, невозможность нормально цепи выстроить. Ну, точнее как, много героев просто надо для того, чтобы по бездороге цепи нормально работали. Это все беда. И пятая неделька тоже у нас, кстати, потихоньку-потихоньку начинает подходить к концу. Рядом есть один из э, героев оранжевого компьютера. Пока, в принципе, я не выбью ему всех героев. Расслабляться, наверное, рановасто. Желательно обыграть всех. Героев, которые у него есть в наличии, чтобы потом не переживать. Ну, чем быстрее мы с ним разберемся, тем быстрее мы пойдем с вами брать чайник. Так что нужно свои же интересы стараться соблюдать и стремиться к ним. И вот тут интересный момент. Подсчет мувпоинтов, то есть очков перемещения идет. Успеваю ли я выбить этого героя, а потом вернуться внутрь замка? Если не успеваю, то я рискую этот замок потерять довольно быстро. 
чего мне бы не хотелось. С другой стороны, оставлять этого героя на потом, и он тут начнет бегать, резать мне цепи, создавать какие-то трудности, возвращать меня, это тоже как бы беда. Лучше сразу решить вопросы и все. В общем, потихонечку начинаю идти. сторону ну вроде нормально срастается если это так то это хорошо потихонечку будем ослаблять оранжевый компьютер ну и в принципе оппонент видя битвы оранжевого компьютера со мной особенно когда компьютер нападает на меня а не я на компьютер он понятное дело тоже сразу же вычислит где я нахожусь и дальше уже в зависимости от этого будет плясать дальше знать э, примерно когда меня ждать ну при разных стечениях обстоятельств Пока что врезаюсь именно ангелами. Монахи тоже по-быстрому ушли. Даже несмотря на то, что стек монахов, ну, мягко говоря, малочисленный. Периодически еще и стрелочку накидываем. Помогая себе минусовать его стейки еще быстрее. Так, ну решаю стрелков сначала выбить ему. Пускай и маленький, но они наносят урон на постоянной основе, это неприятно. Ну и опять же, фениксы они имеют не так уж много здоровья, надо с ними поаккуратней. Ну и так мы добрались с вами до момента, когда остается один стек. Вообще можно было бы даже за счет стенки огня гонять их то вперед, то назад при желании. Можно, кстати, на баллисту было навалиться. Ну, я просто разбежался в разные стороны и все. Баллиста наносит урона на самом-то деле очень и очень мало. Все, и хватило ему в поинтов вернуться, чтобы пополнять ману. И помимо этого защищать замок, если кто-то еще из героев придет. Так, розовый уничтожен. И что мы понимаем? Что оппонент... Возле розового компьютера находится. Это значит, он находится с правой стороны, получается, да? Снизу справа. Вот в эту сторону мне и нужно стремиться бежать, значит, к нему. Все. Место нахождения оппонента сразу же легко определяется. Отлично. Ну, Ариса тем временем нам подтягивает э, еще немножко фениксов. Так, и надо подумать, что же лучше нам сейчас сделать. Я смотрю, что нам необходимо на портал славы. Для этого необходимо побольше золота. Собственно, с золотом у нас есть проблемы. И нужно сейчас посчитать, если я выменяю ресурсы на золото. Хватит ли мне этого? И с учетом того, куда я могу сейчас дотянуться, смогу ли я достать все необходимое. Поэтому начинаются долгие расчеты с моей стороны. Ну, в принципе, таймер-то пока позволяет нам... Так что подождем. 
и подумаем. Сильно много же сжигать его тоже нельзя, потому что потом будет не хватать времени в нужный момент ходить так, как нужно. И продумывать адекватно свои действия. Очень важно сейчас не ошибиться, а то мы ресурсов лишимся и при этом толку это нам особого не даст. Так, запускаю рису слева в надежде что-то найти, она ничего понятное дело не находит. Играл, в общем-то, без комментариев, потому что игра производилась с ноутбука, а не с компьютера, как обычно. Так, ну и, в общем-то, начинаю выменивать ресурсы на золото. И вот они, ангелы, на пятой неделе. Все. Замечательно. Выкупаю сразу же ангела по той простой причине, что в любой момент может начаться э, неделя чумы. Поэтому лучше важную часть армии выкупать как можно быстрее. Так, мувпоинты есть еще вернуться назад. И я нахожу одного из героев оранжевого компьютера. Это Жозефина. Попробуем ее армию выбить, причем без потерь, что вообще не может не радовать. Экспертица магия земли, оранжевый компьютер уничтожен, что собственно тоже компьютеру показывает, что здесь, точнее не компьютеру, а оппоненту, что оранжевого компьютера нет, я нахожусь над ним и так далее. Вправо стоит охрана в виде титанов, это крайне неприятно. Неприятно в том смысле, что без потерь мне их пробить не получится. Поэтому часть армии снова придется терять. Но пробивать нам их придется. Вообще нам надо и влево пройти, и вправо пройти. Всех соседних компов выбить как можно быстрее. Особенно если есть родной для нас компьютер, это вообще будет замечательно. Смотрю, где находится консерватория. Было бы неплохо проверить и попытаться ее взять. В случае чего. Снова переписочка с Валвином во время игры. Так, наступает следующий день тем временем. Ну, кстати, примерно по героям компьютера можно определить, где какой компьютер. Конечно, может играть компьютер и не родными для себя героями. От этого никто не застрахован. Но с учетом того, какие юниты еще показываются у них, более-менее можно... Ну, четче, правильнее, что ли, определить. Можно попытаться выстроить цепь даже из героев, чтобы организовать еще подвоз армии. Ну, кстати, вот сейчас тоже у меня выбор. Или бежать на одного из соседних компьютеров от этого компьютера, то есть стараться еще сильнее темпануть. Или же возвращаться. Для того, чтобы забрать чайник. Ну, чайник забрать хотелось бы, тогда и потери можно уменьшить в битве с титасами. 
Так, ну все, будем брать армию с тем, что есть. Битва без потерь. Ангелов у нас становится больше. Золотую шахту тоже на этот же день отжали. Пойдет. Экономика начинает очень быстрыми темпами расти. Ну и по сути вот шестая неделя, именно на шестой неделе уже довольно и темп более-менее серьезный появится и более-менее пробивные охраны становятся для нас. Ну и мы видим, что у оппонента качается гундула, то есть там тоже будет ставка и на магию, и на войско. Сразу же улик можно проверить, хотя возможно он уже взят. Да. Нет, улик был не взят. Первые шесть виверн добавляются в армию. Проверяем длину хода, которая есть у главного героя. И луна возвращается. В общем-то оставляется луна на разгончике. Отдаем ей сапожки и шлем, для того, чтобы она могла и ману сесть пополнить, и при этом не теряла очки перемещения. А в это время как раз по цепи можно другими героями попробовать э, взять улики, чтобы главного героя даже на это все дело и не отвлекать, по сути. Так, Корбака направляем, без проблем охрану пробивает, которая находилась перед уликом. Но я думаю, вы тоже не сомневались, что там не будет никаких потерь. И желательно не брать на битву штормовиков. Собственно, штормовики убираются, добавляется одна фейка, которая и должна быть потеряна. Да, так и есть. И плюс еще 6 виверн, два предминимальных улика в итоге нам выпадает. Так, армия отдается на Димера, а также часть армии находится на Корбаке. Именно они должны будут на следующий ход, судя по всему, брать еще один улик. Потом луна, получается, у нас... Ну, с одной стороны, ее разбить и запустить шлему. С другой стороны, она и сама может пробежаться за счет хорошего разгона, который у нее есть в наличии. То есть пока можно брать улики вторичными героями и взять дальнюю концу, да? А потом как раз всю эту армию передавать дальше. Ну и строю третью гильдию магов, потому что хочу как можно быстрее получить городской портал. Или же полет, дверь измерений. Ну и кстати, к моему большому удивлению... Не включил Валвин перестройку гильдии, а это плохо. Потому что без перестройки гильдии, опять же, еще сильнее затягивается игра. То есть результат игры никак не меняется, но при этом игра затягивается. Как по мне, если есть возможность сыграть ту или иную партию быстрее, то... Почему бы не сыграть, потому что это реальное время, лучше время, которое осталось потратить на реальную жизнь. Ну или же начать другую партию, если уж есть желание поиграть. Так, ну что, Алкин идет брать следующий улик с нашей стороны. Дни довольно быстро меняются. Шестая неделька в полном разгаре. Ее середина. Логистику качает Алкин. Ну и того уже более-менее уточек. Имеются в виду виверны. Удалось подсобрать. Так, и начинаю выстраивать цепь на взятие как раз таки верхней консерватории. Опять же, в принципе, если бы мы сразу решили идти влево или вправо к тому или иному компьютеру, то смысла брать 
и эти улики, и консерваторию не было. Но поскольку я решил, что луной мы будем отбивать чайник, то в принципе, пока вся эта волокита будет, чтобы герои не простаивали, нужно ловить момент и параллельно со взятием этого чайника постараться еще и взять эти улики, консерваторию и так далее. Риса берет бонус в виде самоцвета, опять же, лишними они не будут. Они будут, потому что нам нужны все виды ресурсов для того, чтобы строить гильдию. Если бы мы уже с вами ничего не строили по гильдии, то, в принципе, можно было бы вообще забить на какие-либо ресурсы и просто темповать, минусовать героев и стараться... Как-то побольше карты зачистить или побыстрее попасть к оппоненту. Но поскольку оппонент э, намеренно сделал такую замедленную карту по развитию, и нужно будет ловить контроль, чтобы быстро попасть к оппоненту, в противном случае довольно долго можно бежать в сторону оппонента. Причем нужно будет это делать через подземку. А я уже говорил, что... Ну вот на данной карте я подземку считаю потерей времени. Там меньше бонусов, чем находится над землей. Там больше времени теряется впустую. Поэтому в принципе можно в надежде на утопии пойти взять утопии и через подземки пускай и дольше набежать на оппонента. Но нужно учитывать тот факт, что у оппонента будет времени и возможностей больше набрать уликов, консерваторий и каких-то тоже полезных объектов или, например, отстраивать сразу несколько замков. Поэтому, если вы на данной карте идете через подземку, то нужно отдавать себе отчет, что вы намеренно, в общем-то, отдаете и инициативу по темпу оппоненту в надежде на то, что все же утопии окажутся хорошими. Потому что если взятие утопии не позволит вам превзойти оппонента по параметрам, по магии, то вы проиграете по перевесу по армии ну, с большой долей вероятности, скажем так. Хотя, опять же, многое будет зависеть, может вам выпадет... Два родных замка сразу же, ваши соседние, которые вы захватите и уже с двумя родными замками пойдете через подземку. Ну, это как-то может и сбалансирует. И, кстати, максимальная консерватория выпадает. Ну что, задача не потерять фениксов и ангелов. Ну, если не потерять ангелов, задача вполне себе реализуемая, то не потерять фениксов уже сложнее. Особенно с учетом того, что нет никакой магии. Это крайне неприятно. И, наверное, мы тут с вами под сольем виверн. Причем под сольем очень даже неплохо так. Сколько конкретно потеряем сказать сложно, но подождем. Ну вот уже виверны начинаются теряться, то есть когда уже не стало феечек, ну почти не стало, они переключились именно на виверн, потому что виверны наносят меньше урона, и их проще пробивать, чем тех же ангелов или феникс. Так, сморалились фениксы. Но опять же, бить фениксами очень и очень опасно. Попробуем за счет фейки отманить назад. Последний стек это получается. Мы с вами немножечко выигрываем время. И что, я ангела слил? У меня же 5 было вроде. Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, одного ангела в принципе разменяли мы на четверых. Ну, будем считать, что конца была не четверочка, а троечка. Да, обидно, кстати. Очень обидно. Если взять в целом, то э, один ангел потенциально лучше, чем один феникс. То есть лучше феникса потерять, 
А с учетом того, что можно ангела сделать архангелом, то это вообще даже не ставится, я думаю, на одну чашу весов. Ну, как-то так, как по мне. Ну, а теперь нужно позаботиться о цепи, чтобы именно на следующий ход армия подъехала как раз-таки на луну. И луна спокойно отбила чайник. Причем подбирать она чайник не будет, а подберет кто-то другой. А она попробует сэкономить мувпоинты. Очки перемещения. Вот такие дела. Ну и тогда получается аж на седьмой неделе мы с вами... Пойдем бить компа. Так, ну что, отдается все на Корбака. Пока что работаем по цепочке. Самого дракошку запускаю наверх, поставим его на бонусы на седьмой день, чтобы в начале новой недели он сразу же начал собирать для нас уже новые бонусы. Воздушек мы не берем, Корбак их повезет для того чтобы загрейдить по сути э -э в воздушке ну точнее штормовики это важный стек у нас сегодня в игре М -м он работает на подстраховке да ну что идем бить костяных драконов за очень и очень важный кстати нет замедления вот было бы экспертное замедление очень просто бы все это дело пробивалось, а так придется что-то мудрить сейчас. Причем есть еще и грейженный стек, а грейженный стек может состарить. Состаривание работает таким образом, что количество здоровья у всех юнитов в одном стеке становится гораздо меньше, поэтому их убивают просто на раз-два. И вот сейчас думаю, как лучше поставить стеночку. А они, как назло, на эту стеночку не повелись. Ну ладно. Снимаем ответочку, и только со снятием ответочки тогда начинаем как-то наваливаться потихоньку. Лишь бы не было состариваний. Вот это вот очень важно. Так, еще одну стеночку ставим. Как раз на эту стеночку попадают ребятки, но правда на одну всего лишь. Ну и тут придется потерять уток, это уже видно по проведенному бою. Взял фейку, слил на свои же стенки огня, такой лол. Ну фениксами мы не боимся, короче уток подслили немножко. Ну и ладно, для нас, в принципе, родная армия гораздо важнее. Вполне возможно, что я не буду бегать за всеми уликами. Отстраиваем четвертую гильдию магов и вообще отстойнейшая, отстойнейшая четвертая гильдия. Не дали ни городского портала, который мне больше всего был нужен, ни даже не дали э, боевых заклинаний, типа метеоритный дождь или цепная молния. Ну ладно. Все, луна на фениксах и ангелах продолжает бежать дальше. Нужно уже начинать бежать и разведывать новые зоны. Часть армии забирается Алкиным. Алкин отдает все это дело на Рису. Которая, в общем-то, поедет пробивать гномник. Потому что изначально у нас все шло очень и очень медленно. И сейчас нужно этот темп постоянно наращивать для того, чтобы можно было... Успеть как можно больше полезного сделать к моменту финальной встречи с оппонентом. Также сейчас очень опасно является каждая неделя на карте. Потому что когда наступает второй месяц, любая неделя может стать неделей чумы. И все невыкупленные войска в замках наполовину умрут. Останется только по половине их. Вот для нас, например, важно не потерять э, психических элементалей, как вариант. Это очень важный стек для нас тоже. Посмотрели параметры гундулы. 
подбирается одним из вторичных героев та самая шапочка, чайник, да? Попробуем взять гномник без потерь. По идее здесь он должен браться на изи, так сказать, очень легко. Ну вот и все, без потерь. Риса качает интеллект. Можно собрать бонус, можно в принципе не обращать пока на это внимание особо. Потихонечку ресурсы будем, конечно, собирать с вами на пятую гильдию магов. Но опять же, была бы перестройка, вообще было бы замечательно. А без перестройки, если мне и на пятой гильдии магов не дадут ни полета, ни двери измерений, то это будет говорить о том, что я отстройкой гильдии магов занимался вообще зря. Это будет отстой. Димера поставили на феек. Честно говоря, я не знаю. Фейки мне больше по единичкам нужны. Так, чтобы их прям в одном стеке возить. Я даже не вижу особого смысла. А вот на единичках, да, они мне очень полезны. Что да, то да. Начинаю размышлять, что же делать дальше. Так, ну луна продолжает мучать дальше. <coughs> Будем с вами прорываться либо в левую, либо в правую зону. Ну, слева у нас некроманты должны быть, судя по таверне и логов воров. А справа... Непонятно, да? Ну, может быть, даже и родной замок для нас, как вариант. Если будет родной замок для нас, то вообще будет удвоенный прирост. Мы с вами, конечно же, отстроим этот замок точно так же. Начинаем собирать бонусы, едем брать воздушек, выкупаем феечек сразу, <coughs> взяли еще немножко золота. Но пока что везет, то есть началась уже седьмая неделя получается, да, и до сих пор недели чумы так и не было. То есть по количеству фениксы продолжают расти. Вот насколько далеко пробегают наши герои по дорожке. И насколько все тормозится, когда мы бегаем с вами по песку. Это просто небо и земля. Берем с собой всю армию. Успеваем сесть внутрь замка. Есть возможность... Будет докупить даже ангелов. У Луны мувпоинтов много. Собираюсь пробиваться вправо. Но опять же титаны, ребят. Пробить титанов без потерь практически нереально. Был бы хотя бы берсерк. Можно было бы попытаться. Но без берсерка это навряд реализуемо. Решаю пробиться подземку, поскольку пока что остаются мувпоинты для этого. И после чего сажусь внутрь замка. Немножечко качнулись, нам большего и не надо, в принципе. И с чайником мы просто садимся с вами пополнять ману. Теперь этой маны уже будет гораздо больше. И все, следующий ход. Второй денек на этой недельке.
теперь Валвин уже, конечно, посмотрел на выросшие наши параметры. Он может подумать, что мы даже пошли в подземку брать утопии. И это может заставить его пойти вниз через подземку, тоже ловить утопии. Ну и если он клюнет и пойдет брать утопы, то он потеряет очень много времени, а за это время мы успеем сделать много чего полезного. Но с другой стороны, это тоже довольно рисково, потому что если утопии окажутся очень хорошими, он через них получит там контроль, какой-нибудь взрыв, книгу воздуха, огня, не знаю, земли. Нам будет очень тяжковато. Ну и плюс, может, на параметры очень хорошие арты себе подыскать. Сейчас решаю, какую именно армию с собой брать. Отличные потери, я считаю. Предложили просто отличнейшие потери. Ну и идем в сторону компа. Пока непонятно, кто там и насколько серьезная армия будет у этого компьютера. А тут пока заботимся просто о построении цепи с вами. И передаем ход далее. Да, ребят, это сопряжение, и это просто замечательно. Благодаря этому мы сейчас с вами сможем объединить наши армии с этим замком. И чем дольше не будет происходить встреча между мной и Валвином, тем больше должно расти преимущество. Тут еще и много чего не скупленного. Чем больше будет расти преимущество по армии, в общем-то. У нас с вами сборная из э, двух разных замков, но при этом из трех. И снова титаны. Да ладно, одних титанов мы пробили и снова нас ожидают титаны. Так, ну тяжеловато, ребят, что сказать, тяжеловато будет пробиваться. Я бы даже сказал, очень. Может и не надо было фениксами лететь вперед. Можно было бы понадеяться, что они будут стрелять в кого-то другого, например. Плюс там бы они наносили урона меньше. Да, мне кажется, это ошибка уже с моей стороны. Поспешил. Надо было завыться. Если кого-то и ускорять, то ускорить, например, либо уток и отдать их как аджор, либо тех же гриф. О, даже не грифонов, коней можно было отдать. Ускорить коней. Ну, только посмотреть по скорости, если они обгоняли. Хотя должны, по идее, с ускорения обгонять. И не потерял бы важные для себя войска. Это уже такое. Уже не впервые происходит данный момент. Да, потери, конечно, гораздо больше, чем мне хотелось бы. И ангелов, и фениксов потерял. Вот это, пожалуй, самые большие потери в игре, которые у меня есть на данный момент. Так, тут надо, наверное, оставить еще какого-то героя внутри, чтобы он мог лучше защитить этот замок. Даем еще единички, помимо всего прочего, чтобы проще этих чудищ пробить. И это мы пробиваемся сразу же в левую часть, ребята, там, где должен находиться некрозамок. Ну, честно говоря, некрозамок нам не особо-то и нужен. Хотя, если отстраивать э, гильдию магов там, то вероятность получить взрыв и городской портал довольно-таки высока. 
Ну и кстати, может все-таки мы замедление с вами словим, наконец-то. Это без замедления тяжковато. Таймера очень мало, и кстати, вот начиная с этого этапа, у меня могут начаться огромнейшие потери, в плане того, что я просто не буду успевать все ходить. Мне нужно сразу же пытаться распланировать все свои действия, поэтому видите, я даже <coughs> многими героями не походил. Пишу оппоненту, что 4 минуты на большую карту явно мне не хватает. С моим слоупочеством, да? Говорит оппонент, надо было минут 6. Но я ему пишу, если даже не 8. Для меня, в принципе, 8 минут это довольно-таки комфортно. Шесть минут. Ну, в принципе, можно играть и на 6, да даже и на 4, но э, если оппонент будет не очень быстро ходить, а Валвин часто ходит очень быстро, из-за этого времени подумать, что делать, э, часто, в общем-то, не особо-то и есть. Это плохо. Но вот разница, насколько мы с Валвином ходим, конечно, велика. У него на целых 20 минут больше таймера сохранено. Ну и мы с вами уже с четырьмя замками. Довольно быстро стали отжимать замки. Ну просто начался уже тот этап, когда абсолютно все охраны для нас пробиваемые из тех, которые есть на карте. А я зашел внутрь замка или нет? Просто мне надо было зайти в надежде на получение замедла. С экспертным замедлением намного же проще проводить поединки. Ох уж эти ночные партии. В принципе и так частенько спешу и забываю. Плюс тут таймер подгоняет, еще и ночная партия. Но опять же, если говорить о преимуществе, то условия это равные для обоих при любых раскладах. Просто для кого-то это может быть более комфортно, для кого-то менее. Но условия равны. Попробуем проверить, взята или не взята консерватория. Ну, собрать побольше ангелов для меня важно, потому что со временем все это дело можно будет превратить в архангелов. Это прям мега важно, я бы даже сказал. Так, охрана в виде гидр, найдена рисой. И мы видим, что Интеус пытается вернуться и отжать свой замок сопряжения, но мне смысла возвращаться уже нет. Пошел брать концу, надо ее брать. Конца двоечка, то есть плюс два ангела можно добавить. Взять мы ее должны очень и очень простеньком. Но вот до сих пор обидно, что на титанах так глупо потерял. Все, логистику словил. Это тоже очень хорошо. И сразу же, в общем-то, золотую шахту отжимаем, а улик уже взят. То есть компьютер додумался даже отжать улик. Ну, вообще, этап, конечно, игры уже довольно поздний. То есть компьютеры, понятное дело, должны уже подобные объекты собирать. Отстраиваем пятую гильдию, и мне дают дверь измерений. Вот теперь мы сможем с вами вернуться домой, получить э, дверь измерений и с учетом двери измерений просто прыгать э, в нижний правый угол э, в сторону оппонента и в общем-то организовывать финалочку. Пришел тант, кстати, под некро войска замечательно. Если где-то что-то случится с нашим главным героем, то можно будет за счет танта с поднятием нежити попробовать как-то дожать оппонента. 
Хотя шансов будет, я думаю, не так уж и много, но тем не менее. Тант есть тант. Герой он очень хороший. А если еще и удастся арты сохранить у главного героя, это прям вообще будет красота. А хотя, если я их не сохраню, это будет, по сути, без шанса. Там не важно, какой герой будет. Ну, пока что мощь армии показывает у нас выше. Тут идет Интеус отжимать замок. У него есть целых два дракона. Неплохо, очень неплохо. Два дракона. Вот он как раз уликов подсобрал. Видите, сколько виверн собрано. И будет пытаться отжать этот замок. Но наша с вами задача, как обычно, постараться, чтобы он потерял в данном бою как можно большее количество армии, чтобы нам потом попроще этот замок было возвращать себе. Потому что неделька уже заканчивается, и мне важно, чтобы весь прирост из этого замка достался именно мне, а не ему. Он еще и ману тратит, но он ее, в принципе, успеет пополнить, если он останется внутри замка после того, как сам замок отожмет. Так, ну можно постоять, потерпеть, пусть еще немножечко потеряет хоть каких-то войск, да? Ну все. И он не остался даже внутри замка. Ой, какая красота. Прям замечательно. Можем сесть как раз внутри замка. Э, пополнять ману. А в это время пойти пытаться давать от, отпор каким-то другим героям, к примеру. Вот я сейчас э, думал насчет перестройки гильдии магов, спрашиваю оппонента, а он не включил перестройку гильдии, что ли? Судя по тому, что у меня не срабатывает, да. Доигрывали не за один даже раз, поэтому если даже я у него и спрашивал об этом моменте, то наверняка уже не помнил. Когда партии растягиваются, то вообще игра идет, когда не одним залпом, это очень плохо. Многие моменты забываются, может меняться тактика, принцип игры, <coughs> развитие по той или иной стратегии. Под другим настроением уже можно и решения другие принимать. Поэтому партии сыграны не одним залпом, ну, я считаю, неким везением. Либо для одной стороны, либо для другой. Для кого-то это в любом случае сыграет в плюс. Причем иногда даже для проигравшего, чтобы он лучший отпор дал. Не помню, говорит Волга, но давай, говорит, без перестройки. Если нет, то плохо. Можем очень долго играть, пишу я Волвину. Так, хоть получить контроль шустро и припрыгать можно было бы. Но мы-то с вами ДДшку хотя бы получили, это уже хорошо. Но у нас проблема в том, что мы магию воздуха с вами не качнули, поэтому один ДД в день можно будет делать. Из-за того, что мы с плагином Have a Rule сыграем. Ну что, заставим еще немножко армии потерять его. Не без этого. Вот два его летуна как раз по два стека сразу и стараются минусовать. 
Ну, а наша задача затянуть как можно на большее количество раундов этот бой, чтобы можно было и магии бить, и при этом три башни стреляли. Они, конечно, не так уж и много урона наносят, но тем не менее, вот сейчас разминчик, я считаю, довольно неплохой произошел. То есть он еще подслил довольно много важной армии. Ну и как бы концовка недели, мне сейчас важно луной будет добежать. Отстраиваем третий ГМ. О, я даже могу выбить его главного героя. Но мне замок отжать, наверное, поважнее будет. Сейчас начинаю проверять, если я отжимаю замок. Так, заехали мы в замок. Слепота и все дела. И успеваю еще и Интеуса здесь прибить. Просто, чтобы он мне не мешался. Опять же, таймера мало. Надо стараться ускоряться. Сейчас смотрю, какие... Войска мне брать, какие не брать наоборот. Набрал единичек. Почему гноликов? Потому что уже есть виверны и в принципе морали это больше не испортит. По отношению с тем, что уже есть. Предлагают мне слить одного феникса. Даже как-то очень быстро напал, не расставившись нормально. Можно же было посмотреть, как именно там войска стоят. Ну и начинается у нас бой. Таких боев, в принципе, немного. То есть самые интересные бои, по сути, идут с компьютерами. Ну, конечно, по армии он уже потрепан довольно серьезно. Поэтому что-то серьезное прям взять и противопоставить крайне сложно. Ну и все. Одну утку, правда, потерял я. Не без этого. По сути, ну как сказать, зря, что мы собирали улики, наверное, не зря, потому что можно было вместо уток потерять кого-то поважнее. Но ударного стека из уток уже навряд получится. Заодно посмотрел, что мне необходимо на... Архангелов. В принципе, мне придется решать. Вот тут вот довольно интересный момент. Либо же мне делать Архангелов, либо мне строить пятую гильдию. Хотя, стоп, какую пятую гильдию? Другой замок разве что отстраивать. Да тут особо-то и думать нечего. Архов ставить и все. Так, и началась новая неделя, ребят. И снова-таки не неделя чумы. Ну вот такие дела. Забираем бонусы с вами. Так, Геон сверху проверил, как там дела обстоят. И еще одну охрану с вами разведали, через которую можно будет ломиться наверх в случае чего. Но опять же, наверх в эти пустые зоны, ну что, есть по две консерватории, там по три или четыре улика. Я, в принципе, даже не знаю. Как по мне, так надо побыстрее готовиться к тому, чтобы прыгать в сторону к оппоненту. И пытаться, в общем-то, навязать ему борьбу, пока он еще не навыхватывал там в подземке кучу утопий. Ну, не кучу, ну, скажем так, там все утопии можно забрать. Разбиваю за одну луну э, в родной замок. Она получает ДД. Ну, ДД называют э, двери измерения или пространственные врата в разных переводах по-разному. Почему ДД? Потому что э, в английском языке это звучит как Dimension Door. Отстраиваю четвертую гильдию. Ну, здесь дают воскрешение и цепнушку. Ну, меня не столько цепнушка интересует, столько именно само воскрешение. Вот воскрешение это прям тема. Торговцы артефактами. Подумываю даже насчет них. 
архов не поставил на предыдущей неделе, поэтому на этой неделе особо-то спешить и не надо. Единственное, что мне нужно спешить, так это экономить таймер, потому что таймера очень и очень мало. Быстренько подсобрал немножко бонусов и сразу же ход передаю дальше. Мощь армии у оппонента показывает больше, чем у нас. Но это еще во многом прыгает из-за того, что то я прячу армию внутри замка, то оппонент внутри замка. А насколько я понимаю, армия, которая внутри замка находится, она не учитывается. Только та, которая снаружи на том или ином герое. Плюс зависит армия находится на главном герое с высокими статами или на каком-то вторичном, то есть ее сила на вторичном не прокачанном герое, конечно же, будет показываться меньше, чем, а, скажем, более слабая армия, которая не так уж сильно, но все же уступает, но находится на мощном прокачанном с высокими статами герое. Вот как раз, собственно, есть возможность посмотреть на подземочку, как она устроена. Я смотрю, что там интересного можно найти, и по сути понимаю, что кроме утопий, библиотеки и нескольких уликов, там в общем-то делать нечего. То есть подземка, она славится только своими утопами, по сути. Но опять же, можно просто побегать в разные зоны, как это пытаемся сделать мы с вами сейчас. Но сейчас-то у нас уже есть эксперт замедления, поэтому бои проводятся не так сложно, как раньше. И играем через Hit and Run, накидываем лечение, потому что ангелы пропустили удары, и это неприятно. Ну и тут можно фейками поработать на снятии ответок. В принципе, мы можем и без снятия ответок работать. У нас есть там воскрешалки, лечение и так далее. Ну, можем сэкономить ману что очень и очень может помочь. Ну и нужно каждый ход, наверное, уже начинать использовать ДД. Это позволит нам еще в разы ускориться. Ну и я решил пойти наверх, наверное, за двумя консерваториями в первую очередь. Мне не столько улики нужны, сколько консерватории. Ну и, возможно, посмотреть на краю какой-нибудь интересный артефакт. Вот, кстати, один из возможных вариантов развития. То есть, можно либо идти в подземку э -э за утопиями, чтобы поднять себе статы, а можно просто пробиваться к компам, а потом пробиваться на вот эти ничейные верхние зоны. И там, в правом, справа посерединке, скажем так, э -э должен находиться какой-то реликтовый артефактик, и можно подзачистить, ну, хотя бы в трех зонах, да, то есть в стартовой и в двух еще боковых там. Хотя там зависит от того, где вы появились. Чайный уничтожен уже. Все меньше и меньше компьютеров остается. Так что все ближе и ближе становится встреча с оппонентом. Валвин пишет, герой очень прокачанный у тебя. Большая переписка с оппонентом. Продолжаем отстраивать еще одну гильдию. Ну что, улик? Берем, нет. Пробиваемся без потерь. Тут фейка будет потеряна, можно в этом даже не сомневаться. Да, так и есть. Маленький улик. Ну вот смысл мне бегать за этими уликами, когда такая вот ерунда начинается. Маленькие улики. Ладно, там если маленькая попадется консерватория, один ангел это моща. Но взять 4 виверны и бегать при этом по бездороге, теряя темп, это такое себе удовольствие. И кстати, я не пойму, почему я не использую ДДшки. Получить контроль и бегать его не использовать, но это прям вообще. Ну опять же, наверное, ночная партия плюс нехватка таймера дает о себе знать. Сложно адекватно думать. Валвин все-таки тоже не так уж <coughs> медленно ходил. 
довольно таки быстро тоже наверное на полуавтомате но опять же доигровка будет позже так что доигрывать данную партию мы еще будем с вами за еще один присест да уж затягивается партия и очень сильно затягивается Быстро стараюсь походить всеми героями, чтобы сохранить побольше таймера и сразу же передать ход в сторону оппонента. Ну и все, сели мы доигрывать еще раз. Продолжается партия. Берем еще один улик. Как на зл... улики попадаются маленькие один за другим. Как будто прям сговор какой-то сегодня идет против нас. Ну и опять же, если я решил собирать улики, надо это делать через ДД. А вообще можно было даже не заниматься этой ерундой, либо попрыгать реликтовые арты собрать и сразу на оппонента, либо даже их не собирать, просто сразу же бежать на оппонента. Плюс, опять же, как мы с вами говорили, желательно архов получить как можно быстрее. Еще и стрелков зачем-то... А, ну, в принципе, если я собираюсь прыгать сразу же на оппонента, то стрелки очень даже пригодятся. Есть рабочая цепь из героев, по которой сейчас будем стараться довозить все самое необходимое. Есть много рынков в наличии, поэтому выменивать можно довольно удобно. И по хорошему курсу ресурсы на золото. Что, собственно, мы и стараемся с вами делать. Так, и тут, в общем-то, опять же, таймер заканчивается. А там еще и компьютер появился, который может отжать замок. И этот компьютер меня возвращает назад. Вот. И еще один компьютер. И опять же, как я бегу? Просто бегу. Без всяких ДД, просто беготня и все. Я не понимаю, смысл было стремиться к тому, чтобы получать ДД, чтобы потом страдать такой ерундой. Иногда, когда смотришь свою игру со стороны, прям реально поражаешься. Всей этой уникальности, да? Так, луна подъехала поближе. Отдается армия на Танта. Тант по без дороги получается пойдет убивать Чарну. Чарну даже с тактикой. Предложили потерять пару уток. Я отказался. Ну что ж, посмотрим, получится ли сразиться лучше. Ой-ой-ой-ой-ой, он состаривает Феникса. Если я потеряю Феникса вместо двух уток, это прям вообще ерунда будет полнейшая. Одного фена слил. Ой, я в своем репертуаре. Вообще на этих уток уже давно надо было подзабыть, подзабить толку с них. Бегаю, страдаю ерундой, собираю, сливаю, собираю, сливаю. Так, дальше там снизу не пробито. Делаем просмотр. Еще один просмотр делаем. Смотрим, какие зоны оппонент уже успел захватить. Снизу справа, что наверху, что снизу он, в принципе, бегает. То есть он пошел все-таки в подземку. Через подземку он может добраться и до меня. Ну, кстати, это, скорее всего, так и будет, потому что... Ну, понятно, он пойдет за утопиями, но потом либо... Хотя, может, он контроль получит. Если получит контроль, то, может, и сверху нападет. 
Ну а если нет, тогда пойдет сразу на меня через подземку скорее. А вот, кстати, и он. Ну что, близится у нас финалочка. Ох-ох-о, сейчас он может выбить э, часть важной для меня армии. Пока что его главный герой Гондула, она идет отжимать у нас замок. Ну то, что он этот замок отжимает, я думаю, ни для кого не секрет. Так, ну если так посмотреть по армии, конечно, эфритов очень много. Да и в принципе то... Девила он собрал нормально, но в целом, в целом, получается, лакерок, говорю, а вот ЭД собрал. У нас, кстати, тоже АОТД есть собранный. Ну, просто с АОТД параметры станут меньше, и против АОТД есть одно отличное противоядие, скажем так. Этим противоядием служит экспертное лечение. И потом от него весь бой толку вообще никакого. Вот если есть экспертная вода, то все. АОТД можно вообще даже не обращать на него внимания особого. Он пока что идет резать мне цепи, но для меня главное, чтобы он не убивал мою армию. Ну, это, конечно, ну не сказать, что прям очень критично будет, но он меня существенно ослабит, если он нападет. Всегда же удобно лишить оппонента армии на каком-то вспомогательном герое, чем выбивать эту армию на главном. Сразу же старается разбегаться в разные стороны, но при этом он сидит внутри замка. Если он там останется, то этот бой может стать... Он передает ход? То есть он не убивает моего героя? Эва как? И получается, что если я до него дотянусь, а с учетом ДДшки я должен дотягиваться, делаю разведку, Таймера мало, так что надо стремиться побыстрее сейчас пойти. Можно попробовать его убить прямо внутри замка. Если мне не придется сбегать, и мы выиграем в этом бою, то это все. Это ГГшка для него будет. Да. Подставился он, конечно, нехило сейчас. Сейчас решим, кого брать, кого не брать. Большая надежда у меня в этом бою будет на воскрешалке. Куда ж без этого. Перевес по армии тоже, по идее, на нашей стороне. По магии, ну я надеюсь, что тоже на нашей. Может он, конечно, себе книгу воздуха, книгу земли нашел. Хотя, в принципе, вроде не видно, да, ни городских порталов. Если бы у него был городской портал, то он сразу бы мог вернуться домой и все. И не подставляться. Потом в нужный момент просто появиться здесь еще раз. Так что я все-таки склонен думать, что нет у него контроля. Начинаю другими героями. Но хочется успеть походить как можно большим количеством героев на тот счет, что когда я на него нападу, э и если все же я у него не выиграю в этом финальном бою, мне нужно будет... Ну, стараться принимать его в разные стороны. С разных сторон везде готовиться, защищать те или иные замки, чтобы он своими вторичными героями тоже тут не особо разбегался, разгонялся и так далее. Вот, например, Мирист у нас выходит на дорожку встречать одного из героев оппонента. Ну и, в общем-то, атакуем. Пока что считаем это финалочкой, но если не победим оппонента, то это будет беда. Параметры, в принципе, у оппонента выше. В ближнем бою он будет сильнее, по магии он тоже будет сильнее, но многое зависит от того, какие именно заклинания будут у него в наличии. Нам везет еще и в том, что у нас есть прокачанный интеллект, который увеличивает количество знаний. Ну, давайте смотреть, в общем. 
особенно будет попадос для нас с вами, если у него окажется взрыв. На каждый его взрыв нужно будет отвечать воскрешалочкой. В принципе, воскрешалочка дешевле, но при этом он же будет кидать взрыв и атаковать всеми своими, а это будет очень больно. Я могу просто не успевать воскрешать своих. Но если у него мана закончится раньше, чем он перебьет всех моих ребят, то дальше уже через воскрешалочки мы должны будем, в принципе, тащить данный бой. Так, ну что, начинает работать его АУТДшка, само собой. Мы тоже могли с вами ее одеть, но я не стал этого делать. Чтобы и воскрешал я побольше за счет э, более высокой силы магии. Ну что, оппонент ходит, ждем, пока он примет какое-то решение. Пока что ход на ангеле находится со стороны оппонента. В любом случае, мы с вами будем сражаться и проводить данный бой так, как будто это последний финальный бой. Но опять же, нужно как-то собраться. У нас как, как раз есть экспертное лечение, защита от его фирменного заклинания. Но мы пока будем воититься, мы подождем. Он, скорее всего, не будет ожидать что у нас окажется экспертное лечение и весь его артефакт, который он сложил и за него снизил себе параметры здесь, в общем-то, может сыграть ему даже в минус. Он уже даже магию использовал, да? Ну вот, отлично. Теперь, когда он уже не сможет на меня накинуть экспертное замедление, накидываем экспертное лечение и дальше уже должно нам в разы проще стать. Так, кого нам нужно убивать в первую очередь? Это, наверное, Девилы и, в общем-то, Эйфриты. Вот эти два стека надо выбивать в первую очередь. Остальные стеки, ну, собачек, но я думаю, с ними проблем не возникнет. Остальные, в общем-то, не смогут нам какого-то серьезного отпора дать. В основном с ними. Ну и плюс держим в запасе возможность э, воскрешений. Причем изначально нам не нужно показывать, что у нас это есть. Для того, чтобы когда он будет выбивать наши стеки, не ставил поверх этих стеков свои стеки. Да, наваливаясь именно на Девилов, он снимает ответку с Ангелов и теперь будет наваливаться всеми стеками именно на них. Но опять же, если бы у меня не было воскрешения, я бы ни в коем случае, наверное, не поступал таким образом. Но в данном случае можно. Еще и делаем прожиг сразу же по двум стекам с его стороны. Еще раз делаем прожиг. И теперь уже Девила у него нет в наличии. Постоял, постоял и потерял всех. Но для него сложная ситуация, то есть накинуть какое-нибудь экспертное замедление на меня. Он знает, что есть экспертное лечение. Максимум, что он может делать, это какими-то цепнушками, метеоритками стрелочками, молниями шарашить, либо же просто усилять свою армию или призывать себе новых существ. Это именно тот случай, когда магия воды очень сильно может решать. 
Ну что, пришло время, наверное, заниматься воскрешениями, показывать ему, за счет чего мы можем получать преимущество, чтобы он не наделал себе демонов. Сразу же наваливаемся ему на питов. Ворота я прикрыл, чтобы он не смог даже выйти. Чтобы я мог свои стеки подставить поближе и просто заниматься хитнаранами, в случае чего. Ну, пока все вроде, если он, конечно, не удивит, какой-то сверхмагии идет вроде как в нашу пользу. В первую очередь. Ну а там будет видно сложно, конечно, с уверенностью о чем-то говорить. На то это и финалочка. Еще одно воскрешение на фениксов. Сделать прожиг я не могу по его стекам, поэтому бью по стрелкам, которые есть у него в наличии. Вообще, наверное, можно грифончиков поставить на девилов. На случай, если у него есть воскрешалочка. И она у него есть, как мы видим. Но правда он решил не Девилов поднять, а и Фритов. Кстати, они а для того ли он поднял и Фритов, чтобы сделать Армагеддон? Хотя, зная, что у нас есть фениксы, навряд. Ну, в принципе, Армагеддон, конечно, больше на руку ему сыграет, потому что у меня больше стеков осталось. Я больше пострадаю в целом, но... Не знаю. В принципе, это ему нужно считать, что для него лучше. Этим должен заниматься далеко не я. Воскрешалочка на фениксов, сразу же по эфритам навалились султаном. Вивернья сразу же поставил на девилов, чтобы он не смог их поднять, даже если у него возникнет такое желание. Так что либо он эфритов может себе поднимать, либо поднимать ангелов, но от парочки ангелов особого смысла нет. Да, он просто постарается поднимать эфритов. Ну все, мне кажется, это уже сдача с его стороны. Очень похоже на то. Ну да, залетаю уже и грифонами. Он вообще на прямую стрелу стал и фритами, что довольно интересно. Я сразу же стрелками стал сверху на ифритов, чтобы он их уже не смог поднять. Ну и мне кажется, это уже все. Просто на ровном месте взял и отдал ифритов. Наверное, тоже ночная партия и для него не проходит бесследно. Вообще, ночные партии, конечно, непредсказуемая штука. А, была все-таки метеориточка. Так у меня стеки мои становились рядом, и он ни разу и метеоритку и не использовал. Ну вот так вот, а у ТД забрали все арты, убили главного героя. Сдается Валвин, ну понятное дело, смысла продолжать особого нет. После потери артов. Вот такая вот, ребят, получилась партия. Надеюсь, вам будет интересно за всем этим делом наблюдать, поскольку времени... Я потратил прилично для того, чтобы ее озвучить и смонтировать для вас. Ну а у меня на этом все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на оба канала. Ссылочки есть в описании. Если есть желание материально поддержать развитие канала, чтобы я и дальше мог всем этим делом заниматься для вас, реквизиты есть на экране, а также в описании под видео. Ну также жду всех все так же на еженедельных стримах. 
Всем спасибо, всем пока. Удачи, с вами был Армак.